Sziasztok, üdv mindenkinek! A mostani alkalommal Márbeján, illetve a Costa del Solon fogunk szétnézni. Gyerűzetesen annyit tudok a helyről, hiszen még sose jártam ott, hogy egy évben 300 órányi, 300 napnyi napsütés van egy évben, illetve hát itt is van minden, amitől a magyarnak beindul a nyár elválasztása. Tehát van tenger, van hegy, van panoráma. Az élet tulajdonképpen nem drágább, mint otthon, és az élelmiszer árakról elmondható, hogy olcsóbb, mint Magyarországon. Multikultészen a lakosság 40%-a mostanra bevándorló, és jó néhány híresség választott a lakóhelyéről ezt a várost, illetve ezt a környéket. Többek között Antonio Banderas, George Clooney, illetve ha jól tudom, akkor Sir Sean Connery-nek is volt itt vicsillója. Jelentős magyar diaszpóra is van itt a környéken. Ez azt jelenti, hogy ha jogász kell, ha fodrász kell, vagy felújító brigád, tulajdonképpen bármilyen intézhető magyar nyelven. Meg kell említeni még a rengeteg golfpályát, illetve a szórakozóhelyeket és az autentikus mór, illetve spanyol kisvárosokat, belvárosokat, amiknek is zseniális hangulatuk van. Egy szóval elég menő hely. A vendéglátunk dr. Horváth Zsolt lesz, őróla azt kell tudni, vagy onnan lehet ismerős, hogy ö, amikor már bejárul itt a Costa del Solról van szó, akkor rendszerint őt kéri meg a magyar televízió, hogy nyilatkozzon, hogy mi a helyzet itt. Szóval elég izgalmas programnak következik, tartsatok velünk! Ahí es grabación. No, grabación no. No me la sí, tomo eh. razón. No, Aquí no, no, por favor. No, no se puede grabar. Itt vagyunk Márbeján, Costa del Solon, és a vendég látunk dr. Horváth Zsolt. Sziasztok! Zsolt eredetileg orvos végzettségű, de egy jó ideje beszippantotta őt az ingatlan piac, az ingatlanok világa, és ha jól tudom, akkor 12 Tizen, éve? 13 évvel ezelőtt jöttem ide először barátokat meglátogatni, és elérzékeny jutam, amikor megláttam a tengert, mindig is erről álmodoztam, úgyhogy ez a látvány szippantott be először, és aztán elkezdtem foglalkozni ingatlanokkal, Jelenleg a 12 év után a Muftumerbeje nevű céget uh-huh. vezetem, irányítom, és hat kollégámmal együtt dolgozunk. E, ingatlan menedzsment, ingatlan eladás uh-huh. a fő profilunk, és e, elsősorban Esztepóna, Marbella, Kalahonda, Mihasz régiókig dolgozunk. Ugyanis ez, amit most itt elsoroltam, nagyjából egy e, 30 kilométeres part szakasz, és ezt elég jól megismertük az elmúlt 12 év során, de természetesen ezen kívüli zónákat is ismerünk, csak nem annyira. Tehát mondhatjuk, hogy szakértői vagytok a Costa del Sol. Igen, ennek a részének mindenképpen mondhatjuk. Oké, okay, és hogyha szükség van rá, akkor magyar ügyvédet, magyar karbantartó brigádot, magyar, tehát tulajdonképpen magyar stábot tudtok biztosítani Igen. annak, aki ide szeretne. Miért dedikáltan? Magyar ügynökség vagyunk, az ügyfeleink 80% a magyar. Uh-huh. A tulajdonosok is előszeretettel adnak nekünk megbízást, mert ez valahol egy bizalmi viszony. Uh-huh. Nem csak az ingatlanok értékesítésére, hanem esetenként az ingatlanok uh, üzemeltetésére. A bérpadás teljesen is üzemeltetés. Igen, Aha. igen. igen. Oké. Okay. Jó. Tehát Csoltnak köszönhetően bele fogunk nézni itt a Costa del Sol ingatlan piacába. Lássuk, hogy mit lehet itt venni. Na, gyerünk! Thank you. 
Hol vagyunk most? Marbella város szélén, a Los Monteros régióban, azon belül is a Samara lakóparkban. Ez egy zárt lakóközösség, fűtött fedett medencével, külső medencével, szauna, konditerem és egyéb. Olyan biztonsági űr, aki marhára nem akar beengedni senkit se. Igen. És olyan kilátás, hogy az, azt gondolom az igen jó. Igen. Ennél, erről a régióról a legjobb a kilátás itt Marbelyán, a Los Monteros régióból. És még az árak is, hogy utaljak egy kicsit erre, elfogadhatóbbak, mint más zónákban. Egy kicsit távolabb vagyunk a tengertől, meg az az oka, vagy? Igen, egy kicsit távolabb vagyunk a tengertől, és Marbelyának is a szélén vagyunk. Egyébként közel minden, tehát 5 perc alatt le lehet jutni a városba, a tengerpartra, de ez a, ez a zóna, ez, ez egy közkedvelt zóna emiatt, hogy ennyi szolgáltatása van. Meg csöndes, tehát ugye a, lenne a Igen. tengerparta, ami van, ahhoz képest itt, itt a kabócákat halljuk. Igen. Mekkora ez a... Ez lak... egy 91 négyzetméteres két szoba plusz nappali. Magyarországon ez ugye nem úgy számítódik, de itt fontos kihangsúlyozni, hogy nappali és még két szoba, két fürdőszoba, és tartozik hozzá egy még egyszer ugyanekkora terasz, uh-huh. mivel hogy ez egy penthouse lakás de egy szinten van, hál' Istennek minden, tehát nem duplex. Emiatt a pazar kilátás lehet élvezni egész Afrikáig vagy Gibraltárig, amikor tiszta idő van, és innen szemlélni és dolgozni, ezt sokan választják, ez egy ideális eset. Hát ez meg tudom érteni, ez hozzá tudnék szokni ehhez a panorámához is, az biztos. Tartozik ehhez a lakáshoz tároló, garázs, ilyesmi? Tehát az... Igen. Ez tartozik egy tároló és két garázs hely, Aha. és közvetlenül, ha megérkezik az ember a garázsba, leparkol és lifttel fel tud jönni az apartmanba, bevásárló csomagokkal, nem kell cipekednie, és rögtön a, a konyhába tudja kipakolni. Mi az ára ennek a lakásnak? 420 ezer euró. Tehát egy 160 millió forintos árkategóriai ingatlanról beszélünk, és úgy hallottam a magyar árakhoz viszonyítva, akkor ez nem is olyan elérhetetlen. Hát ugye a Budapesten ezt a típusú teraszt, ezt nagyon nem szokás, de hát ezt te is tudod, <gül> hogy ott a teraszok átlagos, mert ha már 10 nézet, nézetméter teraszod van, az már nagyon jó, de hogy nagyon sok helyen ilyen 2 nézetméter, meg 3 nézetméter, ami tulajdonképpen semmire nem való. És hát a másik dolog az a panoráma. Hát ilyet Igen. nem tudsz ezt csodálat Budapesten. Igen. Bár ugye mindig megérzem, hogy én szeretem Budapestet, és szerintem nagyon szép város, de hát nyilván ezt, ezt, ezt nem tudod ott produkálni. E, itt is gondolom vegyes a lakóközösség. Természetesen a külföldiek aránya igen magas ebben a lakóparkban is. Úgy átlagosan 40% a külföldiek aránya ebben a zónában. Angolok, belgák, hollandok, skandinávok, uh-huh. svéd, dán, finn. E, és természetesen rengeteg angol, mert ők jöttek ki a, az elmúlt pár évtizedben nagyobb számmal, és marokkóiak, arabok, itt 150 valahány nemzet él barátságban, békében egymással, egy asztalnál ül le az arab, az izraeli, a mondjuk orosz és ukrán, hogy friss példát mondja, sőt, együtt fociznak a Dámagyarocsia foci klubban, barátságos foci meccsen, mert ők valójában csak a politikusok küzdenek egymással. Politikusok persze. Mert az emberek nem gyűlölik egymást. Nem, nem, nekem is ez a tapasztalatom. Beszéltünk arról, hogy Marbella ugye nem feltétlenül azoknak az embereknek való, akik itt ilyen iszonyatos, mondjuk Budapesten az elmúlt évek megszokott 50%-os éves emelkedésre számítanak, bár zárójelben megjegyezném, hogy most fizetjük meg az árat Budapesten, mert éppen visszafele mennek az árak most már. Uh-huh. Pesti agglomeráció 40%-os esésben van a tranzakciószámok tekintetében. Tehát, hogy ez nem annak az embernek való, aki ilyen, ilyen brutál növekedésre számít, de mégis mire lehet számítani? Tehát az ember vesz egy ilyet, akkor árnövekedésben, kiadhatóságban mi az, ami? Mint mindenhol Európában, itt is áremelkedés volt, és korábban átlagosan lehetett számolni egy 5% értéknövekedéssel évente. Igen. Erre az elmúlt két év rácáfolt, hiszen mondjuk úgy átlagosan 20-30%-kal, de egyes régóban 40-50%-kal is emelkedtek az árak. A, a kérdésedre válasz, hogy jó befektetés, vagy, vagy mennyire jó befektetés marbelja, itt Amióta több mint egy évtizeddel, 12 éve élek és dolgozom itt kint ingatlan szakmában, folyamatosan emelkedtek az árak, tehát a stabilitás uh-huh. kulcs szó. A másik, hogy ha az ember hozzáadott értéket ad hozzá, például 
ez már egy ö, lakható, szépen bebutorozott apartman, de ha véletlenül talál az ember egy kicsit lepukkantabb, régebbit, felújítandót, és arra rákölt, uh-huh. akkor egy jelentős értéknövekedést lehet realizálni, ezt sokan csinálják. Ö, általában az szokott lenni a matematika ebben a műveletben, hogy az ember megvesz egy ingatlant, mondjuk a példa kedvéért 500 ezer euróért, rákölt 100 ezer eurót, az 600 ezer, és közel 1 millió euró körül tudja eladni. Uh-huh. Tehát itt egy éven belül 30-40 százalékos értéknövekedést és profitot tud realizálni. Van, aki nem akar ezzel bajlódni, az megveszi kulcsra készen. Egyébként hozzáteszem, az emberek többsége szereti az ilyen kulcsra kész, bebútorozott, azonnal lakható lakások. Az árnövekedés az magával hozta ezt otthon is, tehát az emberek nem akarnak problémát vásárolni, ha már kifizetek ennyi pénzt, Igen. akkor az legyen olyan, hogy én behozom a cuccom és készen van, és nem akarok bajlódni a melósokkal. Ha már melósok, akkor még egy szót erről beszéljünk. Mennyire könnyű itt, vagy mennyire könnyű, mennyire nehéz itt megszervezni egy felújítást? Hát erre azért nagyon, ez a régió szakosodott, mert vannak ukrán felújító csapatok, dél-amerikai felújító csapatok, bolgárok is, elég szorgalmasak. Említeném a spanyolokat is, de... Hasta mañana. De sokszor ugye a spanyolok betartják még ezt a siestát. Ez részben egy törvény is írja elő, hogy nem szabad zajongani reggel 8 óra előtt, aztán a siesta alatt, a délután 2 és 5 óra között, és este 8 után sem. És ezt komolyan is veszik a munkások de természetesen akinek külföldi csapata van, azok uh, próbálnak csendesebb munkát végezni a siesta alatt. Az hogy nem kell lenni éjszaka is, semmi Igen. probléma. Úgyhogy uh, felújító csapatból van bőven, vannak magyar felújító brigádok is, uh, több is, úgyhogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek ez igény, szoktunk ajánlani ilyet is, olyat is, és ők majd eldöntik a megkapott árajánlatok alapján, hogy kivel szeretnének dolgozni, tudnak mutatni referenciákat, és mindenki eldönti saját szakállára. Oké, okay, tehát hogyha arról van szó, hogy valaki egy ilyenbe belevágnak, akkor tudtok segíteni. Természetesen tudunk kontaktokat adni. Jó, rendben van. Kipipáltuk ezt a kérót? Szerintem igen. Jó, akkor menjünk tovább. Szeretném bemutatni nektek dr. Bindics Ferencet, aki az elmúlt években áttette a székhelyt ide Márbe jára, és ügyvédként működik. Sziasztok, Bindics Ferenc ügyvéd vagyok. Uh, ahogy a kollega úr mondta, a régi együttműködésünk itt folytatódik. Régen hát korábban Magyarországon is dolgoztunk együtt. Egy tíz évvel ezelőtt, tíz évvel évvel ezelőtt a körül. Sohas összehozott minket itt a Európa másik felén, és úgy néz ki, hogy ugyanazokkal a célokkal vagyunk itt jelen Dél-Spanyolországban. Néhány szót mondanék arról, hogy tulajdonképpen mi miért is vagyunk itt. Nem elsősorban a konkrét ingatlan piacról, szeretnék szólni, hanem az ahhoz kapcsolódó eljárásokról, helyzetekről, hogy miért is fontos az, hogy itt is rendezetten vegyen valaki ingatlant. Itt Spanyolországban a Nyugat-Európában jellemző közjegyzői eljárásokban találjuk meg azt az utat, ami az ingatlan megvásárlásához vezet. Tehát az ügyvéd előkészítés közreműködik, és a közjegyző lesz az, aki a szerződéseket végül elkészíti. Az, az meg, de a lényeges különbség az, hogy az ügyvéd nem ellenőrzi. Uh, nem, az pont, hogy az, pont hogy az ügyvédnek ez a legfőbb feladata. Tehát az ügyvéd előkészíti azt a folyamatot, amit a közjegyző fog lezárni. És a közjegyző nem csinál semmi más, csak készít egy okiratot, amiben azt rögzíti, hogy az egyik fel eladja, a másik pedig megveszi az hát ingatlan. Minden esetben egy közjegyző hitelesíti így az van, adásvételt. Így van, de ő csak hitelesíti az adásvételt, ő semmit nem, ő nem ellenőrzi. Sem. Igen. Jó. Sokszor mondják, hogy nem szükséges, nem kötelező az ügyvédi képviselet a, az ingatlan vásárlásoknál. Ez így igaz. Azonban nagyon bátornak és nagyon tájékozottnak kell lenni ahhoz, hogy ügyvédi segítség nélkül vigyünk végig egy ilyen ügyletet. Az ügyvéd elsődleges feladata, hogy ellenőrizze az ingatlant jogi szempontból, néha kicsit fizikai szempontból is. Két ö, eklatás példát szeretnék elmondani arra, ami, amiben sokszor beleütközünk. A Marbella történeti sajátosságai miatt uh, 20 évvel ezelőtt volt egy olyan időszak, nagyjából 10 év, amikor az építési engedélyeket nem teljesen szabályos módon adták ki, és ezt az időszakot követően eltörölték az ilyen furamód kiadott engedélyeket, és mai napig van Marbellán kb. 10 ezer olyan ingatlan, amely nem rendelkezik uh, használatba vételi engedéllyel, tehát jogilag rendezetlen a sorsa. Így nem, for, nem forgalomképes teljesen, nem lehet hitelezni, és számos egyéb korlátba ütközik. 
Azonban ezek az ingatlanok gyönyörűek. Ugyanúgy beléjük lehet szeretni egyik pillanatról a másikra, majd látni fogjátok, hogy hogyan is néz ki egy ilyen komoly ingatlan. Mert minden stimmel, ami egy magyar minden stimmel. Minden fizikailag, egy minden stimmel. Víz, a, a tulajdoni lap is stimmel, tehát azt fogjuk látni, hogy egy apartman vásárolunk meg. Ugyanakkor a háttérben számos jogi gubanc van, hogy így Tehát mondjam. a lapon ez nem látszik, amit... A tulajdoni lapon mi egy apartmant veszünk meg, vagy egy ahhoz kapcsolódó garást, vagy tárolót veszünk meg, ugyanakkor a tulajdoni lap csak a fizikai tényeket rögzíti az ingatlanról. Ehhez képest számos egyéb okirattal tudjuk ellenőrizni azt, hogy ez az ingatlan jogilag rendezett-e. Tehát mint otthon alapító okirat és társait? Így okirat. van, így van. Mondtál még egy, egy olyan sztorit, hogy itt elő szoktak fordulni olyan buktatók, amikor valaki itt ingatlant vásárol, hogy megígérnek fűtvát, hogy van garázs, van tárló, stb. meg kiderül, hogy nincs. Tipikus eset, az elmúlt egy évben két-három ilyen ügyfél is fordult utólag hozzám, hogy kiválasztanak egy ingatlant, és az, aki felelőtlenül jár, fűtvát megígér. Tipikusan azt ígéri, hogy van garázs vagy kocsi beálló egy adott ingatlanhoz, és utólag derül ki, hogy nincs ilyen. Hogy lehet ez? Nyilván az, aki kínálja az ingatlant, nem feltétlenül ellenőrzi ezeket az adatokat, csak rámondja és a, hogyha egy spanyol ügyvédet bízunk meg, annak pedig az a módja, hogy a spanyol ügyvéd az eljárás elején kér egy teljes körű meghatalmazást, nekünk itt sem kell lennünk, még a vételárat is hozzáutaljuk, és ő rendez minden. És akkor rámutatunk, hogy azt intézd el nekem? Azt mondjuk, hogy az ügynökség tudja, hogy mi mit akarunk megvenni. Ő az ügynökségtől bekéri az adatokat, és amikor lement az egész ügylet, és mi keressük a garázsunkat, vagy a tárolónkat, és az nincs, akkor elkezdünk reklamálni, és az ügyvéd azt mondja, hogy sajnálom, kérem szépen, én megkaptam az ügynökségtől az adatokat, én annak alapján végeztem a munkámat. Tehát sokszor ezek az önjelölt egyéni ügynökök megtévesztően lépnek fel, megígérnek fűt, fát, nem tartják be azokat az alapvető eljárási módokat, amitől biztonságossá válik egy ügyle. Hát az, hogy egy tulajdonlapot nem kérünk rá, mikor van egy eladó ingatlan, az Budapesten azért még a mai napig, nem mondom, hogy a széles körben, de még a mai fordul elő, hogy Leszeretnénk foglalózni egy ingatlant, és arra várunk, hogy kapjunk egy tulajdoni lapot, vagy kapjunk egy helyre az is alapján én tulajdoni Igen. lapot tudok kérni. Igen. Feri, hol lehet téged megtalálni, hogyha valakinek ügyvédelme szükségét már? Marbel, marbello.hu, tehát a marbella szó és az angol low, mint jogszó keverékéből. Marbel love. Igen, egy kis játékkal uh, született meg a honlapunk. Itt lehet minket megtalálni. Természetesen nem csak konkrét megbízása, ha valaki csak érdeklődik, engem nyugodtan fel lehet hívni, nekünk lehet nyugodtan írni. Nyilván próbálunk mindenben segíteni és tájékozódást, tájékozódást nyújtani, hiszen ez egy út, amíg eljut az ember oda, hogy vesz valamit, nem egyik napról a másikra születnek meg ezek a döntések. Mindenkinek azt mondom, hogy lépésről lépésre menjen, és akkor biztos, hogy jól fog járni a végén, és érezni tudja a a látvány. Ügyvéd. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Marbella, ugye? Ez már Esztepona külső, Marbella és Esztepona között vagyunk, úgy hívják ezt a részt, hogy New Golden Mile, vagyis az új aranymérföld. Oké, okay. itt uh, ugye láttunk egy nappali plusz két hálószobás uh, lakást, ennek mi az ára és mekkora? Az ára 775 ezer euró, amit kérnek érte, és 130 négyzetméteres, két szobás, két fürdős, tágas lakás, közvetlen tengerparti kilátással illetve ugye belül az udvaron medence és a többi. Igen. Tehát nagyon jó pofa a belső Igen. terasz. Ennek ugye az előzőhöz képest egy kicsit borcsosabb az ára. Ez miért van ez? Miért magasabb ennek? Hát az? egyrészt, hogy közvetlen a tengerparton van. Ez egy óriási előny. A másik, hogy azért ez egy picivel nagyobb. A másik 90 négyzetméteres volt, ez 130. És a maga a lakópark, ahol elhelyezkedik, nem csak a lokalizációja miatt is, hanem több zöld van, több növényzet, medencék, szebbek. Tehát a lokáció és a tenger közelség indokolja ezt, ezt az árat. 
ezek kellendő portéka egyébként? Tehát az... Igen, itt egymás mellett van ebből a stílusú lakóparkból legalább három, Kabó Bermeho, Torre Bermeha és Menerabics. Ezek a Kempinski Hotel stílusában építették, mert egy kicsit tovább megyünk ugyanebben a színben, ugyanebben a stílusban láthatjuk a Kempinski Hotelt. Uh-huh. Mondtál egy olyat, hogy amikor magyarok jönnek ide, akkor a, a legnagyobb szűk keresztmetszet az, hogy a magyarok alkudni akarnak. Igen. És ugye legtöbbször az van, hogy ezek az árak, amik ki vannak írva, ezekből nem nagyon lehet alkudni. Igen. Ö, Ez van, hogy... Miért van az, hogy nem lehet alkudni az árakból? Az óriási kereslet és a csökkenő kínálat miatt a tulaj így is úgy is el fogja tudni adni, nem pont arra a magyar vevőre vár, aki majd alkudozni szeretne, majd vagy később fizeti ki. Úgyhogy ö, sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a 775 ezer eurós ingatlan, 760 ezer, esetleg, hogyha nagyon szorít a cipő, és hamar kifizeti az illető, 750 ezer euróért fog elmenni. Ezt is tekinthetjük már egy alkunak, de ezen, ez alá biztos, hogy nem fog semmelyik tulaj sem menni. Nincs ráutalva. Ezek, amiket eddig megnéztünk, ezek mind kúrány ingatlanok, tehát nagy terasz, szép környezet, közel a tenger, vagy panoráma, de azért itt létezik az a kategória is, ami mondjuk nem ennyire drága, tehát mondjuk a hétköznapi embernek elérhető. Bár azért itt megjegyezném, hogy Budapesten is az van, hogyha most külföldikén Budapestre mennél, akkor ugye mit láttál a promóba? Azt látszott, hogy parlament, Dunapart, Dunakanyar, mit tudom én, hát a, a budai hegyek. Igen. Akkor nyilván, ha oda költöznél, akkor ugye az lenne az igény, hogy akkor egy olyan legyen. Na azt otthon sem lehet olcsó megvenni. Amit olcsó meg lehet venni ilyen 100-200 ezer euró környékén, azok ugye a panel lakótelepek. Tehát itt is létezik ez a kategória? Létezik ez a kategória, sőt, a helyiek, akik esetleg itt dolgoznak, biztonsági őrkertész, lehet, hogy Marbelyán bent a belvárosban lakik, olyan urbanizáció, olyan lakóparkban, ahol se kert, se medence, de még biztonsági őr sincs, és ő mondjuk azt a 150 ezer eurós lakást, amiben három kis szoba van egy nappalival, esetleg 200 ezer euró maximum, ő azt tudta megvenni, és abban lakik. Sajnos ez egy tendencia, hogy egyre többen vásárolnak benne a belvárosban is ingatlanokat, és így a helyiek kiszorulnak, és kénytelenek felmenni be a szárazföldre, kisebb falvakba, és onnan járnak be. Mert hogy egyszer egy ilyen ö, csoportban is olvastam, hogy a spanyolok panaszkodtak, hogy kiszorítanak bennünket a külföldiek ezekből a zónákból. Ugye ezt megbeszéltük, hogy ez nem egy olcsó ö, környezet. Itt, ö, itt milyen befektetők vásárolnak? Tehát milyen nációk? Itt egyáltalán lakhatásra, tehát lakásra vásárolnak, vagy ez mondjuk a nyaraló kategória? Akik ezeket az ingatlanokat vásárolják, elsősorban saját használatra szeretnék, két laki életet szeretnének élni, ö, Elképzelhető, hogy nyáron, főszezonban kiadják egy pár hétre, hogy ezzel fedezzék a költségeiket, de nem az a nagy elvárás, hogy ebből az ingatlanból mekkora profitot fognak termelni, hanem csupán a közös költség adók fizetésére elegendő bevételt szeretnének generálni, hogy nekik ez egy önfenntartó, kvázi nem kér enni ingatlan legyen. És aztán mindenki úgy kezdi, hogy kijön egy hót, egy-két hónapra, két hétre, és aztán egyre többet, és azok, akik pedig uh, életvitelszerűen kezdenek itt élni, rájönnek, hogy de minek is menjek haza? Hát jogos a kérdés, amit nem olyan régóta vagyunk itt, de ez bennem is felmerült, hogy mi a francnak menne innen haza egyáltalán bárki is. Én most marhára nem lesz szimpatikus, amit mondok, de azt kimondhatjuk, hogy azért már bejön, nem a szegény ember játszótere. Nem, de a szegény ember is megtalálja a magának való ingatlant. Tehát Malagába, ahol mondjuk... Kintebb a várostól, kintebb eső részeken, vagy a tengerpartól távolabb eső részeken lehet olcsóbb ingatlant találni mindenképpen. Aztán, akik pedig uh, itt megszeretik az életet, legyen az kisebb pénzű, nagyobb pénzű, azok uh, egyre több magyar szolgáltatót, vagy olyan szolgáltatót ismernek meg, akik miatt úgy érzik, mintha otthon lennének. Mert magyar lesz a fodrász, magyar lesz az autószerelő, akivel több is van persze, és megismerkednek. Tehát olyan életet tudnak élni, mint otthon, anyanyelvükön tudnak kommunikálni a szolgáltatókkal, az időjárás gyönyörű. Mit, mit mondjak még? Iskolák, szuperek. Megjegyezném, hogy spanyolul megtanulni azért nem olyan rossz pozíció, mert a világnak az egyharmada beszél spanyolul, mondjuk. Igen. De hát ez mindez csak az én véleményem. Igazad van. Oké. Okay. Jó, ha itt láttunk mindent, akkor lássuk a következőt. Menjünk!
következő lakást a mellettem álló fiatal ember Babiák Zénó fogja bemutatni nekünk. Sziasztok! Ö, hogy itt mielőtt még, mi köszönjük, hogy itt lehetünk, mielőtt még rátérnénk, azért mondjál magadról egy pár mondatot, hogy hogy kerültél te ide. Igen, Babiák Zénó vagyok 28 éves. Nekem van nagy betyám kint élne 25 éves Spanyolországban. És gyerekként rengeteg időt tartottam itt Spanyolországban, azon belül pont itt Eszepónában egyébként. Jött egy lehetőség tavaly márciusban, és úgy voltam az, hogy élek most az a lehetőséggel, nincs mit beszélnem. Uh-huh. És uh, itt vagyok most már. Uh-huh. Beilleszkedtem. Beilleszkedtem, beszélem a spanyolt is, uh-huh. Ö, már nem tudnak eladni. De te viszont el tudsz adni, mert hogy én viszont el tudok adni. Te és a, a jó és ha jól tudom, akkor Zsoltal dolgoztok együtt. Zsoltal dolgozunk együtt, a Move Tomar Melyánál. Aha. Ö, viszont én vagyok a felelős a Eszteponaért, illetve Eszteponak környékért. Aha. Tehát most akkor Eszteponában vagyunk, ezt tisztáztuk. Ö, mit kell tudni erről a égvéről? Ez a lakás a kikötő mellett található, vagyis a kikötőhöz közelebb. Az a nagyon jó a lakásban, hogy panorámás kiletesre rendelkezik, Aha. illetve pár perces sét a távolságra megtalálható minden a közelben. Kikötő az egy perc sétára, van boltok, üzletek, éttermek szintén találhatóak a közelben. Hány négyzetméter? 56 négyzetméter. És ez a nappali lakás. plusz egy háló. Nappali plusz egy háló, fürdőszoba, illetve konyha. A konyhát ki lehet nyitni egy amerikai Aha. konyhába ki lehet ütni a többi falat, és ez a ügyféltől függ, hogy milyen igényei vannak. Illetve amit még szerintem fontos hozzáfűzni, hogy Eszepon egyik legjobb tengerpartja egyébként, itt van 10 perc A csomagból ugye bele tartozik egy garázs, ugye teremgarázs beálló, plusz a tároló. Igen, igen. És ez így összesen mennyibe kerül? Összesen 265 ezer euró. Aha. Egyébként ebben az urmizációban ez az ár teljesen normális. 245 és 26. Gondolom emelettől, tehát Emelet, a kilátástól, terasztól. Szóval nagyon fontos, hogy a lakáshoz tartott egy garázs. Tehát az van, hogy kevés garást építettek ahhoz képest, hogy még autó rengeteg, rengeteg gépjármű található, illetve rengeteg turista, főleg szezonban, most szezonban ti is látjátok. Igen. Ráadásul plusz a spanyoloknak minden más, minden spanyolnak két. Igen, mert ugye egy seggel két lóra megülni mindenféleképpen. Milyen emberek vásárolják ezt, ezeket a típusú ingatlanokat? Ezt, ezt lakni veszik, vagy nyaralónak veszik, vagy... Mm, teljesen különböző. Nagyon jó Airbnb lakások, nagyon jó, ez potenciális helyen van, ezért nagyon könnyen kiadható. Rendelkezik egy közösségi medencével is, ahogy látjátok. Ah. Van lift is, ami szinte nagyon fontos. A vermintet az Airbnb. A szezon az... Hogy néz itt ki? Tehát az egész évben ki lehet adni? Egész évben. Hát is neked lehet mondani, hogy ezt hogy turisztikadag... Nagyon jónak számít. Aha. Egész évben jönnek külföldiek. Nyilván, ahogy mondtam, nyáron, nyár az mindig más. Aha. Hát az mindig egy kicsit telített. Kicsit, kicsit, kicsit telített, igen. Gondolom, drágábban lehet kiadni nyáron. De, de mi egész évben. Aha. E, még egy kérdésem van, egy utolsó. Azt tudod-e, hogy e, milyen áron lehet kiadni per éjszaka, mondjuk átlagosan egy ilyen kérdés? Ez is attól függ, hogy hol jelszítik az ingatlan. Ezt konkrétan tudom, hogy az óvárosban például 100-120 ért a komplet lakás. Komplet lakás. Itt, ezen a környéken, mert ez nem az óváros, 60, 70, 80, 90 okay. lakás jó függ. Na akkor számoljunk egy gyorsat, hogy azért ezt is tudjuk. Mondjuk legyen, legyen akkor, ha ugye 60-tól 90-ig mondtad, akkor legyen mondjuk 70 euró per éj. A 365-tel megszorzom, de ugye nem mondjuk vegyük azt, hogy nincsen te, azt mondod, hogy egész évben szezonban, de azért vegyük azt, hogy van üresen állás, tehát mondjuk megszorzom 0,7-tel. 70%-os kiadással, 17.885 euró, és a vétel ára az 265 ezer, ugye? Igen. Az 6,75% bruttó hozam, tulajdonképpen. Jó. Az a Zsoltal beszéltük, hogy itt nem feltétlenül a hozam számít, hanem inkább ezeknek az ingatlanoknak az értéktartó képessége. Az, az értéktartó képessége, igen, ez szinte nagyon fontos. Az értéktartó képessége, Eszeponáról azt kell tudni, hogy Jelenleg szerint uh, Elszepon az új Marbella. Aha. Ö, nyilván Marbella patinásabb név, és még patinásabb név is marad egy ideig, de Elszeponában történik a legtöbb fejlesztés Aha. az egész uh, Kosszorászon. Az Andalusz kormány nagyon sok pénzt ad 
Eszaponának, az Eszaponai önkormányzatnak. És egyébként, amikor be fogom mutatni a várost, ezt látni is fogják a, a kedves nézők. Gyönyörű város, egy kisváros, viszont meg lehet találni mindent. Aha. Éttermek, bárok, kikötőbe diszkók, Aha. fiatalabbaknak, vagy a nem fiatalabbaknak. Az óváros nem azért, mert én itt élek, de a legszebb az egész Kosszadászolon, és a legnagyobb egyben. Gibraltar 40 km-re van, aki egy kicsit exotikusabb helyekre vágyik, el tud menni Afrikába. Uh, Ágeszerezből, ami szintén 40 km. Ha egy kicsit nyűsgősebb életre vágysz, akkor el tudsz menni Marbella-ra. Bár az igazat megvalva szerintem több dolog megtalálható Marbella-en, de Marbella is uh, kocsival negyed óra. A busz közlekedés szintén nagyon jó. Uh, én szoktam néha buszak közlekedni. Marbella 35 perc, 46 perc busszal. Jó a közösségi közlekedés. Biciklivel le lehet jutni Marbella-ra illetve azt tudni kell, hogy az egész Kosszadász szólan. De főleg Marbe és Eszepona között csináltak egy bicikli utat, közvetlenül a tengerpart mellett, szóval akik szeretnek túrázni, illetve bringázni, azt, azt, is meg meg, azt is meg tudják tenni. Jó, Zénó, köszönjük szépen! Lépeszünk. Most vagyunk, ez egy uh, elég nagy értékű villa. Igen. Ugye, milyen összegről beszélünk? Most ennek az eladási ára 3,4 millió euró, uh-huh. de ennek az a története, ha elmondhatom, hogy hogy ne? Megpróbáltuk, megpróbáltuk egy uh, pár uh, hónappal ezelőtt értékesíteni ezt a villát. Uh, látszik majd a felújítandó villának a régi fotói. 1,2 millióért uh, uh-huh. árultuk, mivel nagyon jó helyen van, no Andalúzia szívében, gyönyörű kilátással a Lakoncsa hegyre, amit uh-huh. már említettünk, és közel mindenhez sét a távolsága. De sajnos nem sikerült eladjuk ezt a villát 1 millió kettőért, ezért a tulajdonost meggyőztük, hogy fektessen be még tovább, és hozzunk olyan formára ezt a villát, amilyen formába el is lehet adni, ami a mai igényeknek megfelel. Körülbelül ez a színvilág, amit itt látunk, uh-huh. padlófűtés, fürdőszobákban, légkondicionáló, hatalmas nyírászárók, sok-sok fény, új konyhagépek, új butorok, és elköltöttünk rá 550 ezer eurót. A butor csomag, amit itt láttok, ez körülbelül 60 ezer euró az egész villában. Tehát számolhatunk úgy, hogy ha akkor eladta volna, de nem adta 1 millió kettőért, meg ráköltöttünk 600 ezer eurót, az 1 millió 8. Ellenben, ha most mi 3,4-ért kínáljuk, és biztos lesz benne egy kis alkú is, azért ki lehet gyorsan számolni, hogy ez a kuwaiti tulajdonos rendkívül jól fog járni. Aha és nagyon sok ilyen hasonló projektet tudok még. Be kell vallanom sajnos, hogy 100 ezer euróval, mint már említettük, nem lehet ilyen bizniszeket csinálni, hogy az ember duplázzon, vagy nagy profitot hozzon, hanem valóban ez a lélektani 1 millió euró, vagy a fölötti összeghatároknál lehet igazi pénzeket csinálni. Tehát 3,4 millió euróba kerül ez az ingatlan. Mi az, amit lehet venni 3,4 millió euróért? Ugye itt van hatalmas terek, rengeteg szoba, hány szoba van? Öt szoba, öt fürdő. Öt és... Háló szoba, mindegyikhez fürdőszoba. Igen. És hatalmas terek, van lent továbbá egy iroda, van egy biliárdterem, egy moziszoba. Aha. Úgyhogy a teljes kényelmet szolgálja kint medence, Aha. kert. Úgyhogy talán még egy jacuzzi lehetne felrakni valamelyik teraszra, és akkor full lenne a teljes kényelem. Még olyan kérdésem van, ami érdekes, hogy azt mondod, hogy a tudod, ezt egy millió kettőért akart eladni, és hogy ez egy lepukkant valami volt. De lakható. Értem, de ugye régebbiek már az egy. Igen, régebbi stílusú volt. volt. És tehát ő, ő, ezt, ő ezt azért vette, hogy továbbadja konkrétan, vagy ő ezt használta is ebben a Használta ebben a Tehát ő egy darabig ezt használta, és akkor most felújítás után egy ekkora értékmövekmény van. Igen. Oké, hát nyilván azért, mert ugye értékes a környék és viszonylag véges a kínálat. Igen. Amiről nem beszéltünk, és a szakmai körökben érdekes lehet, az a jutalék kérdése. Mm. És ez hogy működik itt? Itt Spanyolországban 5% jutalékot uh, iratunk alá általában a tulajdonosokkal, 
és mivel körülbelül több mint ezer ügynökség és több mint 5000 ügynök dolgozik, persze itt bele kell kalkulálni azokat, és akiknek csak egyetlen egy ingatlan nyoma, vagy kettő, és a tulajdonossal jobban van ő is magát ingatlan uh-huh. irodának, vagy ügynöknek nevezi. Az eladások nagyon nagy százaléka, több mint 90 százaléka, minimum kettő vagy három ügynökségen keresztül történik. Tehát ezt a jutalékot, ezt az 5 százalékot az esetek legnagyobb többségében el kell osztani. Uh-huh. De hát legalább működik a piac. Úgyhogy az ilyen újépítésű villák esetében mi megfelelő módon szeretnénk ösztönözni az együttműködő partnereket, és ezt az ösztönzést úgy szoktuk, hogy mi már alapból 4% jutalékot kínálunk föl a teljes jutalékból, Aha. ezáltal nem helyezik hátrányba ezt a villát az ajánlott ingatlanok sorában az, az együttműködő partnerünk, hanem igenis ajánlani fogja, hiszen nagyon jól kereshet vele. Tehát azt mondod, hogy a, ti az együttműködő partnernek, aki a vevőt hozza nektek, 4% jutalékot tudtok ebből az összegből felajánlani. Igen. Oké, igen. Pontosan azért, mert ez a mi projektünk, és hogyha ezt gyorsan kiszámoljuk fejben, ez 136 ezer euró, az csak a vevő oldali jutalék. Igen, csak annak az ügynökségnek. Oké, okay. hát akkor ingatlanos kollégák, hajrá, 1,3 millió forint. 1,3 milliárd forintos vevőt, ha esetleg tudtok, akit az érdekel, akkor ne tartsátok magatokban. Oké, okay. menjünk tovább. De la locura pase de esta noche y algo inolvidable Hay un océano en tus caderas Y yo me pierdo con la marea Déjame ser tu náufrago Mueve tu cuerpo, que eso es lo que yo más quiero ver No dejes de bailar, déjate llevar Que te ves muy bien, bebé Mueve tu cuerpo, enséñame lo que quieres Azt hiszem, azt megállapíthatjuk, hogy ennek a helyenek zseniális hangulata van. A bulik, a tengerparta, a lányok, a tengerparti partik. Azt gondolom, hogy Ervin is egyetért azzal, hogy... Tehát te is jól érezted magad, ugye? Hadd mutassam be nektek Egri Ervint, aki az operatőrünk. Sziasztok! Egyébként azt is el kell azért mondjam, hogy ugye erről beszéltünk, hogy ha az ember ezt egy turistás verzióval akarja megoldani, akkor azért a világpénze nem elég. Igen mert el kell mondjam, hogy életem legdrágább sörét sikerült elfogyasztanom itt uh, uh, Puerto Los Banos uh, a tengerparton, ami egy kis sör 8 euró, és uh, éppen arról beszélgettünk, hogy egyébként 50 centért veszek egy kis sört a Mercadónába, a taxival 6 euró, amire hazajutok, tehát igazából a 6,5 euró ritmam egy sört, bár ha vissza is kell jönni, az már nem jó, mert akkor az 12, de ha ketten ittunk sört, akkor már megér. Na, uh, szóval a hülyeséget félretéve, um, mi az a dolog, ami miatt a magyarok Costa del Sol-t választják, befektetésnek alkatása bármi miatt? Ez tényleg nagyon népszerű Costa del Sol már a 90-es évek óta. Azt gondolom, hogy az időjárás az első helyen foglal helyet, hiszen 300 napot süt a nap, és a legjobb mikroklimája Marbellának van Európán belül. Aztán második pontként kiemelném a, a fantasztikus egészségügyi ellátórendszert, hiszen itt az elmúlt pár évtizedben a spanyol kormány nagyon sok pénzt költött mind az állami, mind a magán egészségügyi rendszerre. Harmadrészt nagyon sokan azért választják ezt úti célul, vagy lakhatási hely, lakási, laká, lakóhelyként, mert az iskolák nagyon-nagyon magas színvonalúak. Angol, spanyol, két nyelvű oktatás folyik, de van német nyelvű iskola is, svéd, szinte minden, minden nyelven van, van francia nyelvű iskola is, tehát azok, akik szeretnék a gyerekeiket úgy előkészíteni a felsőoktatású intézményekre, akkor itt tökéletesen megtehetik. Mi az, ami tanácsolnál azoknak a konfitársainak, akik úgy gondolják, hogy megindulnának ebbe az irányba? Hát azt gondolom, hogy mindenképpen kell lenni a kedves konfitársainknak elegendő tartalékuknak, hogy ahhoz, hogy ide ebbe az új életbe belevágjanak, hiszen az, az a lakhatás miatt jön. A lakhatás nem nyaralónak használnak. Igen, az mindenképpen. Úgyhogy ezt jó tanácsként tudnám mondani, meg hogy tájékozódjanak hiteles forrásból. Nagyon sok kókler van a piacon, akik próbálják behálózni a honfitársainkat, és uh-huh. óvatosan. Oké. Okay. Mi a legnagyobb hiba, amit elkövetnek a magyarok? Hát egyrészt sokan, akik nekibágnak pénz nélkül, hogy az említettem, és ez gyakori, 
A másik gyakoriba, hogyha már eldöntötték, hogy vásárolnak, akkor a úgynevezett magyar reflexből azt gondolják, hogy itt lehet alkudozni, de a valóságban ez, ez itt nem ilyen. Főleg az utóbbi pár évben ezt meghazudtolta a piac, ugyanis nem lehet, hogy ha valami 300 ezer euróba kerül, akkor van olyan spanyol, aki megkérdezi, hogy miért bemész a korta inglésbe, mennyik bekerül a nadrág, 40 euró, mennyit fizesz, 40 eurót, na látod azt, hogy azért kerül 300 ezer euróba ez a lakás. Úgyhogy, és a, a rossz hír, hogy mikor erre azt mondja a kedves honfitársunk, jó, akkor ne, ne adjál, adjon rá, rohadjon rá, ugye? Uh-huh. De nem így lesz, mert a következő egy-két napban vagy hétben már el is lesz adva. És ugye, amit elfelejtenek rendszerint a magyarok, hogy itt nem magyar pénztárcával kell versenyezni, hanem Dánnal, meg Norvéggal, meg Orosszal, meg, meg Belga, Angolnal, meg, meg Belgával, ami ugye Igen. nem biztos, hogy ugyanannyira, vagy ugyanannyira vastag, mint mondjuk egy magyar pénztárca. Tehát, ami mondjuk egy magyarnak soknak tűnik, azt mondjuk egy, egy belga lehet, hogy kicsapja egy mellén zsebből. Igen. Na, öm, még egy fontos kérdés, ami eszembe jutott, hogy nem beszéltünk a várható költségekről, adókról, illetékről, stb. Ez, erről egy pár szót még beszéljünk. Aki ingatlant vásárol itt Spanyolországban, számolnia kell, maradjunk ennél a példánál a 300 ezer eurós ingatlannál, plusz 7 százalék névreírási illetékkel. 7-es százalék. 7 százalék, amihez közjegyző, ügyvéd és egyéb költségek, de összesen, még 1-2 százalékén hozzá. Tehát azt gondolom, hogy 10 százalék alatt lesz az a költség, amivel számolni kell. Ezért senki ne számolja ki fillérre pont azt az összeget, amit szeretne elkölteni lakásra, hanem ha 300 ezer, 300 ezer euróért szeretne vásárolni, akkor igenis számolja 330 ezer euró elegendő tőkével, hiszen ezt a vásárlás után 60 napon belül be kell fizetnie az adóhivatalnak. Uh-huh. Oké. Okay. Ha, hogyha eladásra kerül a sor, tehát a nagy Isten valaki már olyan ö, stádiumban van, hogy megvette, használta, ö, élvezte, majd eladná, akkor ott ilyen adóval kell számolni. Ez is egy fontos különbség, hogy itt nincs elévülés, és hogyha valaki 20 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant, és most adja el, akkor a 20 évvel ezelőtti ár és a mostani eladási ár közötti különbség inflációval mérsékelt, különbség után adót kell fizetni, egy nyereségadót. És ezt a 21 százalékot, ezt a nyereségadót meg kell fizetnie mindenképpen. 21 százalék. Tehát ugye szoktuk hasonlítgatni Magyarországon ennyi az áfa, meg ennyi az adó, meg stb. Most ebben az esetben akkor tulajdonképpen az illeték és a fizetendő adó is magasabb. Az élet viszont, ha az ember okosan csinálja, akkor rossz. Igen. Hát ha nem 8 euró erre besett. Besz- hát, hát, hát jó, jó, de hát ugye nem úr, aki nem herdál, hogy ezt is ki Igen. próbálni. Meg legalább sztorizhatok róla. Igen. Um, egy utolsó kérdésként, hogyha egy mondatban össze kéne foglalni, hogy miért jó Marbellán, Costa del Solon élni, akkor mit mondaná? Hát azt gondolom, hogy a képek magukért beszélnek, az biztos. és ezt, ezt csak annyival illusztrálnám, hogy minőségi élet. Oké. Okay. Zsolt, nagyon köszönjük ezt a néhány napot. Egyért. Köszönöm. Nagyon jó utat nektek. Köszönjük. Várlak benneteket vissza. Úgy legyen.